স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র টেকনাফ যাওয়ার আগে থেকেই পূর্ব বাংলার চালচিত্র এবং কমিউনিস্টদের লক্ষ্য ও কাজ কি হবে এ নিয়ে একটি দলিত তৈরির কথা ভেবেছিলেন সিরাজ সিকদার কাজ চলল উনিশশো সালের নভেম্বর পর্যন্ত পয়লা ডিসেম্বর তারিখ বসিয়ে তিনি স্থাপন করলেন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস চার প্যারাগ্রাফের ভূমিকায় মাউ সেতুংকে উদ্ধৃত করে লিখলেন অতীতের ভুলগুলো অবশ্যই জানিয়ে দিতে হবে যা কিছু ভুল তাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করা দরকার যাতে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে কাজ করা যায় অতীতের ভুল থেকে শিখে এড়াতে হবে ভবিষ্যতের ভুল বিরাজমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ভূমিকায় বলা হল উদ্ধৃতি স্বাধীনতা উত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি কেন ব্যর্থ হল উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে সমাজতন্ত্রের পথ তৈরি করতে এ ব্যর্থতার কারণগুলো ক্ষমাহীনভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উদ্ঘাটন করতে হবে যাতে একই ভুল ভবিষ্যতে না হয় এবং মার্কসবাদী লেলিনবাদী মাও সেতুংয়ের চিন্তানুসারীরা সক্ষম হন তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে উদ্ধৃতি শেষ থিসিসে সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে সমাজে চারটি দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা হয় দ্বন্দ্বগুলো হল এক পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব দুই পূর্ব বাংলার কৃষকের সঙ্গে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব তিন পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংশোধনবাদ বিশেষ করে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের জাতীয় দ্বন্দ্ব চার পূর্ব বাংলার বুর্জুয়া শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব মাওকে উদ্ধৃত করে বলা হল কোনো সমাজে যদি একাধিক দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে একটি হবে প্রধান দ্বন্দ্ব বা মুখ্য দ্বন্দ্ব অন্য দ্বন্দ্বগুলো তখন গৌণ প্রধান দ্বন্দ্বকে বিবেচনায় নিলে সব সমস্যা সমাধান সহজ হয়ে যায় থিসিসে উল্লেখ করা চারটি দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রথমটিকেই প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখতে হবে বর্তমান সামাজিক প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকদের জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব এই প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে নতুন করে ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে সঠিক মুক্তি সংগ্রামের পথে পরিচালনা করতে হবে পূর্ব বাংলার বিপ্লব ও তার চরিত্র সম্বন্ধে থিসিসে বলা হল সামন্তবাদের অবসান সম্ভব জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে কাজেই পূর্ব বাংলার বিপ্লব হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব থিসিসে দুটি বিষয় তুলে ধরা হয় যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্যফ্রন্ট তৈরি করতে হবে এবং দুই শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে পাকিস্তান উপনিবেশবাদ বিরোধী সব দেশপ্রেমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে থিসিসে বেশ কয়েকটি বিষয়ে বেশ নতুনত্ব ছিল পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর এ ভূখণ্ডে যত রাজনৈতিক দল ও তাদের অঙ্গ সংগঠনের জন্ম হয়েছে তাদের নামের সঙ্গে পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি বসে দেয়া হয়েছে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান হয় উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে সংবিধানের ভিত্তিতে এর আগে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটির আইনগত ভিত্তি ছিল না তখন অনেকেই পাকিস্তানি ভাবধারায় আচ্ছন্ন ছিলেন এই ভাবধারায় উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ উনিশশো সালের জুনে তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনের পর এপ্রিলে তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন অথচ তখনও প্রাদেশিক আইনসভা বা পার্লামেন্ট পূর্ববঙ্গ আইনসভা নামে বহাল ছিল ডানবাম নির্বিশেষে সবাই পূর্ববঙ্গ শব্দের বদলে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করতেন পরম আদরে জানা যায় এদেশে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনই প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন যেখানে পূর্ব বাংলা নামটি ব্যবহার করা হয় থিসিসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল পূর্ব বাংলাকে সরাসরি পাকিস্তানের উপনিবেশ বলা এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আহ্বান জানানো এর আগে এদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের দলিলে সরাসরি স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি শুধু সাহিত্য শাসনের কথা বলা হয়েছে এদিক থেকে বিবেচনা করলে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে এদেশের স্বাধীনতার প্রথম প্রকাশ্য প্রবক্তা বলা যায় তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সব দেশপ্রেমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান প্রশ্ন হল অন্যান্য শ্রেণী বিশেষ করে যাদের বুর্জুয়া বলা হচ্ছে তারা কেন সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নেবে স্লোগান হিসাবে এটা শ্রমিকদের উৎসাহিত করে কিন্তু কাজের কাজ কি হয় চীনে জাপানি আক্রমণ ও দখলদারির বিরুদ্ধে মাও সেতুংয়ের জাতীয় বুর্জুয়াদের সঙ্গে ঐক্যের ডাক ছিল এটা কার্যকর হয়েছিল কিন্তু তার আগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের একটা বড় অংশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখে নিজস্ব প্রশাসন চালানোর সক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছিল সিরাশিকদারের লেখায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাদের দাবি ও কর্মসূচির উল্লেখে তাদের দাবি ও কর্মসূচিগুলো ছিল এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যেখানে দুর্বল এবং গেরিলা যুদ্ধের জন্য যে এলাকা সুবিধাজনক এমন জায়গায় অর্থাৎ জঙ্গলা কীর্ণ পার্বত্য এলাকায় যেতে হবে দুই গ্রামের মজুর গরিব ও মাঝারি চাষিকে উদ্বুদ্ধ করে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে তিন জমিদার ও ধনী কৃষকদের জমি দখল করে তা ক্ষেত মজুর ও গরিব চাষিদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে চার গেরিলা বাহিনী থেকে নিয়মিত বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা তৈরি করতে হবে পাঁচ ঐক্যফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে ছয় গ্রাম দখল করে শহর ঘেরাও ও দখল করতে হবে সাত পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ ও তাদের দালালদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে আট দখলকৃত এলাকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে নয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে দশ অবাঙ্গালী দেশপ্রেমিক জনগণের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে এবং এগারো জনগণের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করতে হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি দরকার দরকার ঘাঁটি এলাকা এ কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপযুক্ত মনে করলেন সিরাজ সিকদার টেকনাফে থাকাকালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে যোগাযোগের সূত্র খুঁজতে থাকেন দলের থিসিস তৈরি হতে না হতেই সারা দেশে আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় মাওলানা ভাসানীর ডাকে উনিশশো সালের সাত ও আট ডিসেম্বর স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয় সব জায়গায় একই আওয়াজ আজ হরতাল আজ চাকা বন্ধ উনিশশো সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তৈরি হয় চার দলের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের উদ্যোগে এগারো দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তালায় ছাত্রদের সমাবেশ ও বিক্ষোভ হয় পরপর তিন দিন একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে ছাত্ররা পথে বেরিয়ে আসে মৃদু কণ্ঠে স্বাধীনতার স্লোগান শোনা যায় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিসে জাতীয় পতাকার প্রসঙ্গ আছে এ নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা হয় আলোচনায় অংশ নেন সিরাজ সিকদার সামিউল্লাহ আজমি আজমির স্ত্রী খালেদা এবং রানা সামিউল্লাহ ও খালেদার প্রস্তাব ছিল সবুজ জমিনের ওপর লাল বৃত্ত বসিয়ে পতাকা বানাতে হবে এরকম সিদ্ধান্ত হলেও কোনো পতাকা তখন বানানো হয়নি পূর্ব বাংলার পতাকার একটি নকশা এর আগে উনিশশো সালের জুনে করা হয়েছিল এই নকশা তৈরি করেছিলেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাকে সশস্ত্র বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য সহ এবং অসামরিক ব্যক্তিকে উনিশশো সালের ডিসেম্বরে গ্রেফতার করা হয় মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রধান আসামি করে একটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু করে পাকিস্তান সরকার পরে এই অভিযোগে কারাবন্দী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকেও জড়ানো হয় এবং শেখ মুজিবকে করা হয় এক নম্বর আসামি মোয়াজিম হোসেন দুই নম্বর আসামি হিসেবে তখন থেকে যান এটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে ব্যাপক পরিচিতি পায় মামলার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আসামি মামলার আটচল্লিশ ও পঞ্চাশ নম্বর ধারায় উঠে এসেছে জাতীয় পতাকার একটি প্রসঙ্গ প্রসঙ্গটি এরকম ছিল আটচল্লিশ নম্বর পয়েন্ট উনিশশো সালের জুন মাসে দুই নম্বর আসামি মোয়াজ্জেম তার চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির বাসায় বারো নম্বর সাক্ষী রমিজকে একটি ডায়রি একটি নোটবুক ও একটি ফোল্ডার দিয়ে সেগুলো পড়তে বলেন এসব প্রমাণপত্রে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের রূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা ছিল এতে বলা হয় সব সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে দেয়া হবে 
শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা হবে এবং মুদ্রার পরিবর্তে কুপন পদ্ধতি চালু করা হবে দুই নম্বর আসুই মজ্জেম তাকে অর্থাৎ রমিজকে নতুন রাষ্ট্রের সবুজ ও সোনালী রঙের পতাকাও দেখিয়েছেন ওই মাসের শেষের দিকে অর্থাৎ জুন উনিশশো সালে দুই নম্বর আসামি মজ্জেম তার বাসা নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি চট্টগ্রামে একটি সভা আহ্বান করেন সভায় উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান সুলতান উদ্দিন আহমেদ সুবেদার আব্দুর রাজ্জাক সার্জেন্ট জহুরুল হক মোহাম্মদ খুরশিদ রেসালদার শামসুল হক নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান এ বি এম ইউসুফ এই সভায় আরও একজন উপস্থিত ছিলেন যার নাম দেয়া হয়েছিল সার্জেন্ট শাফি কিন্তু তার পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায়নি দুই নম্বর আসামি মজ্জেম সবাইকে তার ডায়রি এবং নোটবুক দেখান যাতে বাংলাদেশ নামে প্রস্তাবিত নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান দিকগুলোর কথা লেখা ছিল প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকাও সেখানে দেখানো হয় লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মজ্জেমের প্রস্তাবিত পতাকার নকশাটি খুঁজে পাওয়া যায়নি পতাকায় সবুজ ও সোনালী রঙের কথা বলা হয়েছে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের পতাকায় বলা হয়েছে সবুজ এবং লাল রঙের কথা পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা রানা জানিয়েছেন উনিশশো সালের আট জানুয়ারি তাদের ডিজাইন করা পতাকা বরিশালের ঝালকাঠি ও নলছিটি এবং মুসিংগঞ্জের লৌহজঙ্গে তোলা হয় দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় দশ জানুয়ারি উনিশশো সংখ্যায় এই বিষয়ে একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল থিসিসে অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপের করা সমালোচনা করা হয় মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বলা হয় এই পার্টি মার্ক্সবাদ লেলিনবাদের সব মূল তত্ত্বকে সংশোধন করে প্রকৃতপক্ষে শোষক শ্রেণীর দালাল হয়ে শ্রমিক কৃষকদের বিপথে পরিচালনা করছে মস্কোপন্থীরা শ্রমিক কৃষক জনগণের জাতীয় শত্রু অন্যান্য চীনপন্থী গ্রুপের ব্যাপারে থিসিসে মূল্যায়ন করা হয় এভাবে উদ্ধৃতি শুরু এরা কথায় ও কাজে মার্ক্সবাদী লেলিনবাদী মাওসেতুং চিন্তাধারার অনুসারী ও অনুশীলনে সংশোধনবাদী অর্থাৎ এরা লাল পতাকা উড়ায় লাল পতাকার বিরোধিতা করার জন্য এরা পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ স্বীকার করে না এবং জাতীয় সংগ্রাম না করায় এরা পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে ঔপনিবেশিক সরকারের দালাল হিসেবে পরিচিত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি না নিয়ে তারা একদিকে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর হাত শক্ত করছে অন্যদিকে ব্যাপক জনগণকে ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত মার্কিন দালাল বুর্জুয়াদের নেতৃত্বে ঠেলে দিচ্ছে পিকিংপন্থী নাম ধরে তারা বিশ্ব বিপ্লবের কেন্দ্রকে অবমাননা করছে এরা হল নয়া সংশোধনবাদী উদ্ধৃতি শেষ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে এই থিসিসে একটি বিপ্লবী পার্টি হিসেবে দাবি করা হয়নি বরং এটিকে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সক্রিয় সংগঠন হিসেবে দাবি করা হয়েছে তবে দল সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট করা হয়নি ক্ষুদে বুড্রা শ্রেণী উদ্ভূত কর্মীদের মতাদর্শগত পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রকাশিত অন্য একটি দলিলে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে সর্বহারা ও তাদের অগ্রগামী সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করা হয় এই দলিল পড়লে মনে হতে পারে দলের সদস্যদের মধ্যে নানা শ্রেণীর মিশেল আছে কেউ কেউ পেটি বুড্রা শ্রেণী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এই সংগঠনে যোগ দিয়েছেন তারা মার্ক্সবাদী শিক্ষার মাধ্যমে বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পড়খে মতাদর্শিকভাবে সর্বহারা হতে পারেন দলিলে সতর্ক করে বলা হয় সর্বহারাকরণ হয়নি এমন ক্ষুদে বুড্রুয়াদের বিপ্লবী চরিত্র সর্বহারার বিপ্লবী চরিত্র থেকে মূলগতভাবে পৃথক এবং এই পার্থক্য বৈরী রূপ গ্রহণ করতে পারে উনিশশো সালের পাঁচই মে ঢাকায় একটি ঘটনা ঘটে যা ছিল অভূতপূর্ব তোপখানা রোডে মার্কিন তথ্যকেন্দ্র এবং পাকিস্তান কাউন্সিলের সামনে বোমা ও ককটেল ফাটানো হয় এ ধরনের বোমা এর আগে রাশিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে চেকাস্লোভাকিয়ায় ব্যবহার করা হয়েছিল ঢাকায় প্রকাশ্যে এ ধরনের বিস্ফোরণ এটি প্রথম এ নিয়ে বেশ হইচই হয়েছিল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের সময় উনিশশো সালে সিরাচিকদারের গ্রুপের সঙ্গে আনোয়ার হোসেন ও আবু সাইদের বড় ভাই ক্যাপ্টেন আবু তাহের যিনি পরে লেফটেন্যান্ট হন তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয় পূর্ব বাংলা হল পাকিস্তানের উপনিবেশ এবং সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করতে হবে 
এই তত্ত্বের সঙ্গে তাহের একমত হন ওই সময় চট্টগ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নে তিনি নিযুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের পাশে সায়েন্স ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা হুমায়ুন আব্দুল হায়ের বাসায় তাহিরের সঙ্গে সিরাজ সিকদারের বৈঠক হয় এরপর তাহের ছুটি নিয়ে ঢাকায় এসে তার বড় ভাই আবু ইউসুফের কলাবাগানের বাসায় শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেন প্রতিদিন তিনটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ নেওয়া হতো এক পর্যায়ে সিরাজের সঙ্গে তাহিরের দ্বন্দ্ব তৈরি হয় আনোয়ারের ভাষ্যে এ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানা যায় উদ্ধৃতি শুরু আমাদের সে প্রশিক্ষণ বেশি দিনে স্থায়ী হয়নি যৌথ নেতৃত্বের বদলে নিরঙ্কুশ ব্যক্তি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা সিরাজ সিকদারের মধ্যে কাজ করল তিনি চীনা বিপ্লবের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন অথচ মাও জেদুং যেভাবে মার্শাল চুতে ও চৌং এ লায়ের সঙ্গে কিংবা হোচিমিন যেভাবে জেনারেল জিয়াপের সঙ্গে আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছেন সিরাজ সিকদার তা করতে ব্যর্থ হলেন এক মাস অতিক্রম হয়নি সিরাজ সিকদার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেন তিনি এই হাস্যকর তত্ত্ব দিলেন যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন পেটি বুর্জ অফিসারের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া নীতিগতভাবে ঠিক নয় আমাদের প্রশিক্ষণ বন্ধ হয়ে গেল সিরাজ সিকদারের সিদ্ধান্ত তাহেরকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের প্রস্তুতির এক পর্যায়ে তাহের পরিকল্পনা করেছিলেন তার অধীনে বাঙালি সেনাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করবেন তাহেরের সে স্বপ্ন ফলবতী হল না উদ্ধৃতি শেষ এই ভাষ্যটি আনোয়ারের একান্তই ব্যক্তিগত এবং এই মূল্যায়ন তিনি করেছেন প্রায় চল্লিশ বছর পরে এ ব্যাপারে আবু তাহেরের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি তবে এটুকু জানা গেছে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল সিকদারের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে আনোয়ার তার মূল্যায়নে মাওয়ের সঙ্গে চুতে কিংবা চৌ এ লায়ের এবং হোচিমিনের সঙ্গে জিয়াপের সম্পর্কে যে প্রসঙ্গ তুলেছেন তার পেছনে তেমন কোনো যুক্তি নেই চুতে কিংবা চৌ কিংবা জিয়াপ কেউই ওই দেশের সরকারের চাকরিতে ছিলেন না তারা সবাই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক সদস্য যতদূর জানা যায় সিকদার ওই সময় তাহেরকে চাকরি ছেড়ে দলের সদস্য হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন তাহের এ প্রস্তাবে রাজি হননি চাকরি ছেড়ে একটি রাজনৈতিক দলের সার্বক্ষণিক সদস্য হয়ে বিপ্লবের বিপদ সংকুল পথে পা বাড়ানোর মতো মানসিক দৃঢ়তা এবং ইচ্ছা তার ছিল না তিনি বিপ্লব চেয়েছেন একই সঙ্গে তিনি চেয়েছেন একটি নিরাপদ চাকরি তার এই পেটি বুর্জা সুবিধাবাদী মানসিকতা যা সিকদার বারবার উল্লেখ করেছিলেন তা তার পছন্দ হয়নি তিনি কোনো অতিথি বিপ্লবী চাননি তবে তাদের ব্যক্তি সম্পর্কে ফাটল ধরেনি উনিশশো সালের পয়লা মে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী লেলিনবাদীর আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয় পূর্ব বাংলায় এর প্রভাব পড়ে উনিশশো সালের গোড়ার দিকে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয় এর শিরোনাম ছিল পুরো প্যারাগ্রাফ জুড়ে পূর্ব বাংলার সামাজিক বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ণয়ের প্রশ্নে নয়া সংশোধনবাদী হক তোহা ট্রাটস্কি এবং চেবাদী দেবেন মতিন ও ষড়যন্ত্রকারী কাজী রণ বিশ্বাসঘাতক চক্রের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মার্কসবাদী লেলিনবাদী মাও সেতু চিন্তানুসারী সর্বধারা বিপ্লবীদের পার্থক্য তাদের আন্দোলনের বিবৃতিতে বলা হয় বিবৃতি শুরু ভারতের মার্কসবাদী লেলিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের বিশেষ সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে সর্বহারার রাজনৈতিক লাইন নির্ণয় করার পর্যায়ে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে সামন্তবাদের সঙ্গে কৃষক জনতার দ্বন্দ্বকে উল্লেখ করেছে এবং এই দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কিন্তু পূর্ব বাংলার নয়া সংশোধনবাদী হক তোহা ট্রাটস্কি চেবাদী দেবেন মতিন এবং কাজী ও রণ ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক চক্র নিজেদের নকশালপন্থী হিসেবে প্রচার করতে গিয়ে কোনোরূপ আত্মসমালোচনা ছাড়াই রাতারাতি তাদের বক্তব্য পাল্টিয়ে ভারতের মার্কসবাদী লেলিনবাদী পার্টির রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেছে তারা পূর্ব বাংলাকে জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করাকে প্রতিনিয়ত বিরোধিতা করেছে উদ্ধৃতি শেষ এই বিবৃতিতে এটা স্পষ্ট যে শ্রমিক আন্দোলন 
নকশালদের রাজনৈতিক লাইন ভারতের জন্য সঠিক মনে হলেও পূর্ব বাংলায় তারা এর হুবহু প্রয়োগের বিরোধী কারণ পূর্ব বাংলার প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ বিবৃতিতে চীনপন্থী অন্যান্য কমিউনিস্ট গ্রুপকে নয়া সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে ট্রাটস্কি এবং চেগুয়েভারার ব্যাপারে শ্রমিক আন্দোলনের জোরদার আপত্তি উল্লেখ করা যেতে পারে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের লড়াইয়ে স্ট্যালিন জয়ী হন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রটস্কি দেশ থেকে বহিষ্কৃত হন এবং পরে নির্বাসিত অবস্থায় মেক্সিকোতে আততায়ীর হাতে নিহত হন স্ট্যালিনপন্থীরা ট্রটস্কিকে শত্রু মনে করতেন কিউবায় বিপ্লবের পর কিউবার বিপ্লবীরা সোভিয়েট ও চীনা পার্টির কোনোটিরই আনুগত্য গ্রহণ না করায় উভয় তাদের বিপ্লবী হিসেবে গ্রাহ্য করত না এবং তাদেরকে ট্রটস্কিবাদী বলে গালি দেয়া হতো সোভিয়েট ও চীনপন্থী দলগুলো ভারতে এবং পূর্ব বাংলায় নিজ নিজ মুরব্বী পার্টির অনুকরণে তাদের কথাগুলো কোনো রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই হুবহু উগড়ে দিতেন তারা ল্যাটিন আমেরিকার বিশেষ পরিস্থিতি কখনোই বিবেচনায় নেয়নি সোভিয়েট এবং চীনা মডেলের বাইরে গিয়েও যে বিপ্লবের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় এ ধারণা তাদের মনোজগতে কখনোই ঠাই নেয়নি ট্রাটস্কির অপরাধ কি কিউবার বিপ্লবীরা কেন স্বতন্ত্র ধারা এলেন এ নিয়ে অনুসন্ধানের কোনো চেষ্টা তাদের মধ্যে ছিল না বিশেষ করে একটি রাজনৈতিক লাইন বা মতাদর্শ অন্ধভাবে অনুসরণ করার ফলে তাদের মধ্যে ক্রিটিক্যাল ধ্যান ধারণার চর্চা ও বিকাশও ঘটেনি মাওসেতু তাদের কাছে পয়গম্বর তুলল তিনি ভুল হতে পারেন না এটাই ছিল তাদের বিশ্বাস দলের প্রচারপত্র সেভাবেই লেখা হতো এবং তা মুখস্থ করে তারা কারো পক্ষে জিন্দাবাদ এবং কারো বিরুদ্ধে মুর্দাবাদে ধনী দিতেন মজার কথা হল পূর্ব বাংলার চীনপন্থী কোনো নেতার সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নেতার সরাসরি কথা বলা তো দূরে থাক কখনো দেখাও হয়নি এটা ছিল একটা এক তরফা প্রেম শ্রমিক আন্দোলনের এই বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব বাংলার জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন এবং সামন্তবাদ উৎখাত করতে হবে বিবৃতির শেষে ছিল তিনটি স্লোগান এক মার্কসবাদ লেনবাদ মাও সেতুং চিন্তাধারা জিন্দাবাদ দুই পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন জিন্দাবাদ এবং তিন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জিন্দাবাদ উনিশশো সত্তর সালের গোড়ার দিকে প্রচারিত এই বিবৃতিটি ছিল নতুন একটি রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত ঘোষণাপত্র যার জন্ম হয়েছিল এক বছরের মধ্যেই গণযুদ্ধ আত্মপ্রচার পছন্দ করেন এমন মানুষ অনেক কেউ কেউ নিজেই নিজের ঢোল পেটান আমি সব কিছু করেছি এ ধরনের অহং কাজ করে তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন সিরাজ সিকদার একই সঙ্গে ভিন্ন মতলম্বীদের বিরুদ্ধে বিষাদাগার করেছেন উনিশশো সত্তর সালে বিভেদপন্থীবাদ শিরোনামে প্রকাশিত একটি দলিলে এসব কথা তিনি বলেন দলিলটি লেখা হয় মাওয়ের পার্টির কর্মপদ্ধতির শুদ্ধিকরণ কর এই নামে একটি রচনার ভিত্তিতে নিজেদের যারা অন্যদের চেয়ে আলাদা বা স্বতন্ত্র বলে প্রকাশ করে এই দলিলে তাদের বিভেদপন্থী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে এদের মাধ্যমেই একটি সংগঠনে উপদলীয় কোন্দল শুরু হয় বলে দলিলে উল্লেখ করা হয় এ সম্পর্কে বলা হয় উদ্ধৃতি শুরু স্বতন্ত্রতার ধান্দায় ঘুরছেন এমন লোক সর্বদাই আমি প্রথম নীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং তারা ব্যক্তিবিশেষ ও পার্টির মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে প্রায়ই ভুল করে থাকেন তারা যদিও বুলিতে পার্টিকে সম্মান করেন কিন্তু কার্যত নিজেদেরই প্রথম স্থান দেন এবং পার্টিকে দেন দ্বিতীয় স্থান এ ধরনের লোক কিসের ধান্দায় ঘুরছেন তারা খ্যাতি পদ ও আত্মপ্রচারের জন্য ঘুরছেন কাজের কোনো এক অংশের দায়িত্ব তাদের দিলে তারা নিজেদের স্বতন্ত্রতার ধান্দায় থাকেন এই উদ্দেশ্যে তারা কিছু লোককে পক্ষে টেনে আনেন আর কিছু লোককে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখেন এবং কমরেডদের মধ্যে পরস্পরকে তোষামদ ও টানাটানি করেন তারা বুড্রাসেনির রাজনৈতিক পার্টির ইতর রীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে নিয়ে আসেন তাদের অসততাই তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে তাই আমাদের সৎভাবে কাজ করা উচিত 
কারণ পৃথিবীতে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে গেলে অসৎ মনোভাব দ্বারা তা একেবারে অসম্ভব সৎ লোক কারা মার্কস অ্যাঙ্গেলস লেলিন স্ট্যালিন মাউসেতুং হলেন সৎ লোক বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন লোকই সৎ অসৎ লোক কারা ট্রাটস্কি বুখারিন চেন্তাও শিও ক্রিশ্চেফ ব্রেজনভ লিউসাউচি জ্যোতি বসু নম্রদীপাদ মনিসিংহ মোজাফর আব্দুল হক তোহা মতিন আলাউদ্দিন দেবেন বাসার কাজি রণো প্রভৃতিরা হলেন অসৎ লোক এরা ব্যক্তি বা চক্রের স্বার্থের স্বতন্ত্রতা দাবি করে কিন্তু আসলে এরা সবাই অতিশয় বোকা এবং তারা কোনো ভালো কাজ করতে পারবে না আমরা অবশ্যই কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠন করব এবং সকল প্রকার নীতিহীন উপদলীয় সংগ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দূর করব যাতে আমাদের সংগঠন একযোগে এগোতে পারে এবং লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করতে পারে উদ্ধৃতি শেষ দলিলের শেষ স্তবকে ভুল সংশোধনের জন্য চরমপন্থা গ্রহণের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে বলা হয় মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ব্যাধির চিকিৎসায় কখনো রুগ্ন ও বেপরোয়া মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় বরং রোগ সারিয়ে রোগীকে বাঁচানো এই মনোভাব গ্রহণ করা উচিত দলটি শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাদের এই আপ্তবাক্যে স্থির থাকতে পারেনি পরে দলে অনেক কোন্দল হয়েছে উপদলীয় চক্রান্তের অভিযোগে রোগ না সারিয়ে তাদের খতম করে দেয়া হয়েছিল উনিশশো সালের শুরু থেকেই দেশে নির্বাচনী হাওয়া বইতে থাকে রাজনৈতিক মাঠে আওয়ামী লীগ তরতরি এগোতে থাকে এবং অন্য সব দলকে তারা ছাড়িয়ে যায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ বরাবরই সোচ্চা ছিল কিন্তু চালচিত্র বদলে দেয় একটি স্লোগান জয় বাংলা আওয়ামী লীগের রক্ষণশীল নেতারা এই স্লোগানের বিরোধিতা করেছিলেন এর মধ্যে তারা পাকিস্তান ভাঙা এবং হিন্দু ভারতের স্লোগান জয় হিন্দের ছায়া দেখেছিলেন উনিশশো সালের সাতই জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যা এখন সোরাদি উদ্যান নামে পরিচিত সেখানে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিজ কণ্ঠে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এই স্লোগানটি দিলে তা আওয়ামী লীগের কাছে বৈধতা পেয়ে যায় অন্যান্য দলগুলো এর বিরোধিতা করে ইসলামপন্থী হিসেবে পরিচিত দলগুলো এই স্লোগানের মধ্যে আবিষ্কার করে ভারতীয় যুজু তারা বিদ্রুপ করে বলতে থাকে জয় বাংলা জয় হিন্দ ধুতি খুলে লুঙ্গি পিন্দ জয় বাংলা স্লোগানের জন্ম দিয়েছিলেন ছাত্রলীগের অ্যাক্টিভিস্টরা তারা স্বাধীনতা চাইতেন তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম পছন্দ ও চীনপন্থী দলগুলোর অভিযোগ এই স্লোগানে যুক্ত বাংলার গন্ধ আছে তারা এটি রটাতে থাকে এদেশের রাজনীতিতে একে অন্যের বিরুদ্ধে কাঁধা ছোড়াছুড়ি নতুন কিছু নয় তাই জয় বাংলা স্লোগান নিয়েও জল কম খোলা হয়নি উনিশশো সালের সাতই জুন ঢাকার পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের একটি র্যালিতে একটি পতাকা ব্যবহার করা হয় পতাকাটি তৈরি করা হয় গাঢ় সবুজ কাপড়ের মাঝখানে রক্ত লাল একটা বৃত্ত বসিয়ে যুক্ত বাংলার স্ক্যান্ডেল ঠেকাতে লাল বৃত্তের মাঝখানে সোনালি রং দিয়ে পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা হয়েছিল এটা ছিল একটা রূপকল্প যেখানে পূর্ব বাংলাকে একটা সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল কিন্তু অপপ্রচার থামেনি এক পর্যায়ে এই অপপ্রচারে সামিল হয় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন উনিশশো একাত্তর সালে জানুয়ারিতে কয়েকটি স্লোগান প্রসঙ্গে শিরোনামে প্রচারিত পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের একটি দলিলে অন্য দলগুলোর সব স্লোগানের বিরোধিতা করা হয় জয় বাংলা স্লোগান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ধর্মান্ধ ও রক্ষণশীল কমিউনিস্টদের প্রচার করা স্ক্যান্ডেলকেই সমর্থন করা হয় দলিলে বলা হয় উদ্ধৃতি শুরু বর্তমান সামাজিক অবস্থায় জয় বাংলা স্লোগান ব্যাপক জনসাধারণের কণ্ঠে শোনা যায় এটা একটা জনপ্রিয় স্লোগান জয় বাংলা স্লোগান দ্বারা ছয় দফা বা পন্থী আওয়ামী লীগ বৃহত্তর বাংলা অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সাথে পশ্চিম বাংলাকেও সংযুক্ত করে বৃহত্তর বাংলা জয়ের সুখ কল্পনা প্রকাশ করেছে এই কল্পনা কখনো বাস্তবায়িত হবে না এটা একটা অলীক কল্পনা মাত্র পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ এই স্লোগান প্রদানের সময় পূর্ব বাংলার নিপীড়িত লাঞ্ছিত জনগণের শোষকদের ওপর বিজয় কামনা করে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখে আমরা পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সংগ্রামকে সমর্থন তাকে নেতৃত্ব প্রদান করি ও পরিচালনা করি শেষ পর্যন্ত কিন্তু বৃহত্তর বাংলার স্বপ্নকে আমরা দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করি আরও বিরোধিতা করি স্বাধীন পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের অনুপ্রবেশ পক্ষান্তরে আমরা ব্যাপক জনতার সাথে সমর্থন করি পূর্ব বাংলার জাতীয় বিজয় 
তার স্বাধীনতা এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার আমরা সাধারণ মানুষের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমকে সমর্থন করি কিন্তু তাকে বুর্জুয়াদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহারের বিরোধিতা করি কাজে আমরা উত্থাপন করতে পারি জয় পূর্ব বাংলায় স্লোগান এটি পূর্ব বাংলার স্বপ্ন তথা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের অনুপ্রবেশকে যথেষ্টভাবেই বিরোধিতা করে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয়তাবোধ দেশপ্রেম এবং বিজয়কে প্রকাশ করে এ কারণে স্লোগান যে কোনো প্রকার দ্বিধার অবসান করে এটা পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির প্রশ্নের সমাধান জাতীয় দ্বন্দ্বের সমাধান আমাদের রাজনীতির সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলে জয় বাংলার পরিবর্তে জয় পূর্ব বাংলা বলা উচিত উদ্ধৃতি শেষ উল্লেখ্য জয় শব্দটিতে শ্রমিক আন্দোলনের কোনো আপত্তি নেই আপত্তি শুধু বাংলা শব্দটিতে বাংলার বদলে পূর্ব বাংলা বললেই স্লোগানটি গ্রহণযোগ্য হবে বাংলা শব্দের মধ্যে যুক্ত বাংলার স্বপ্ন আছে কি না যারা এই স্লোগান দেন তারা যুক্ত বাংলা চান কি না শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা কখনো তা জানার চেষ্টা করেননি তাদের ধারণা ছিল অনুমান ভিত্তিক অনুমানের ওপর নির্ভর করে নীতি ও কৌশল নির্ধারণের অনেক ঝুঁকি থাকে উনিশশো সত্তর সালে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে একচেটিয়া এবং জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হয় এবং সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পায় দেশের মানুষ তখন এই দলটির দিকে তাকিয়েছিল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান তখন দেশের অবিসংবাদিত নেতা আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের তরুণরা যখন স্লোগান দিচ্ছে বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর স্বাধীনতার দাবি তখন দিন দিন জোরালো হচ্ছিল পাকিস্তানের সামরিক সরকার জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে টালবানা করবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন এই পরিস্থিতিতে উনিশশো সালের তেসরা জানুয়ারি ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটি শপথ অনুষ্ঠান হয় শেখ মুজিব নিজেই শপথ পরিচালনা করেন তিনি বলেন ছয় দফার ব্যাপারে তার দল কখনোই আপোষ করবে না আট জানুয়ারি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সম্পাদক সিরাজ সিকদার স্বাধীনতা ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে একটি বিবৃতি দেন বিবৃতির শিরোনাম ছিল বেশ লম্বা শেষ অংশটি ছিল আট জানুয়ারি উনিশশো সালে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কমরেড সিরাজ সিকদার কর্তৃক পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী গেরিলা সহানুভূতিশীল সমর্থক ও বিপ্লবী জনগণ এবং অন্যান্য দেশপ্রেমের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহ্বান বিবৃতিতে বলা হয় উদ্ধৃতি শুরু পাকিস্তানি অবাঙ্গালি শাসক গোষ্ঠীর সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের দ্বন্দ্ব প্রতিদিনই তীব্রতর হচ্ছে স্মরণাতীতকালের প্রচণ্ডতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবিলায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বলিদান প্রমাণ করেছে পূর্ব বাংলার পরাধীনতার চরিত্রকে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা মুক্তি ও বিচ্ছিন্নতা সংগ্রামকে নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের কানাগলি পথে পরিচালনার ষড়যন্ত্র করছে এবং এ উদ্দেশ্যে সামরিক শাসনের ছত্রছায় এবং আইনগত কাঠামোর আওতায় নির্বাচন করেছে আওয়ামী লীগ জনতাকে এর বিরুদ্ধে পরিচালিত না করে এ ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে এবং পূর্ব বাংলার ওপর শোষণ নিপীড়ন সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সংস্কারবাদী পথ এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে পাকিস্তানের অবাঙ্গালি শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রধান উপাদান হল সামরিক বাহিনী পূর্ব বাংলার জনগণের কোনো উপকারী করা সম্ভব নয় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার গণবিরোধী এই সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত ও ধ্বংস করা ব্যতীত শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক এবং সংস্কারবাদী সকল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণত হল আপোষ ও আতাত এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কাজেই আওয়ামী লীগের সামনে সশস্ত্র সংগ্রাম ও আপোষের দুটি পথ খোলা রয়েছে আওয়ামী লীগের শ্রেণীভিত্তি প্রমাণ করে তারা শেষাক্ত পথ অনুসরণ করছে যার পরিণত হল জনগণের স্বার্থের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাস সকল ভার ও ভাঁওতাবাজদের আগে হোক বা পরে হোক চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবেই পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনতার পরিচালিত ইতিহাসের চাকা শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগকে উচ্চ শিখরে উত্তোলিত করেছে এটা নিজস্ব গতিপথে অনিবার্যভাবেই তাদের গুড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবে
পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না উনিশশো সত্তরে পূর্ব বাংলার জনগণের যে গণযুদ্ধ শুরু হয়েছে তা দাবানালে রূপ নেবে উনিশশো একাত্তরে পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে দাউ দাউ করে জ্বলবে গণযুদ্ধের দাবাগ্নি আর তাতে পুড়ে মরবে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা শত্রুরা তাদের দালাল বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীরা এই প্রবল ঝড় তরঙ্গে থরথর করে কাঁপবে পুরো দুনিয়া গড়ে উঠবে জনগণের গেরিলা বাহিনী সমাপ্ত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সংগঠন হিসাবে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি উদ্ধৃতি শেষ লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিবৃতিটি রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিষেদাগারে ঠাসা এবং শেষে আবেগাশ্রয়ী আশাবাদ এই বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে দলের সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে কতজন এটা পড়েছেন তা বলা মুশকিল আওয়ামী লীগের কোনো নেতা এটা পড়েছেন এবং নিজে এ নিয়ে সিরাজ সিকদারের পরামর্শ নেওয়ার তাগিদ অনুভব করেছেন এমনটি মনে হয় না বিবৃতির ভাষায় এটা স্পষ্ট তারা আওয়ামী লীগকে জনগণের স্বার্থের সঙ্গে বেইমানি না করতে সতর্ক করে দিচ্ছে আওয়ামী লীগের হাতে এটা পৌঁছালো কি না কিংবা আওয়ামী লীগের কোনো নেতার সঙ্গে আলোচনা বা বিতর্কের চেষ্টা হয়েছে কি না তা জানার কোনো উপায় নেই বোঝা যায় এ ধরনের দ্বিপাক্ষীয় কোনো আলোচনার সুযোগ ছিল না আলোচনার আগ্রহ এরকম থাকলে আক্রমণাত্মক ভাষায় কেউ বিবৃতি দেয় না শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা কি ভেবেছিলেন তাদের এত শক্তি যে তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে জনতা গণযুদ্ধ শুরু করে দেবে তবে শ্রমিক আন্দোলন যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল তাদের সমর্থ অনুযায়ী একাত্তরের জানুয়ারিতে তাদের গেরিলা একটি অ্যাকশানে যায় দেশে পাকিস্তানবাদ প্রচারের দায়িত্ব ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন বা বিএনআর এর এর মাধ্যমে দেশের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হত বিএনআর এর অফিস ছিল তোপখানা রোডে পাশে ছিল ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সেন্টার বা ইউএসআইএস এর অফিস এই দুটি অফিসের সামনে রাস্তায় বোমা ফাটায় শ্রমিক আন্দোলনের ওই কর্মীরা এরপর তারা অ্যাকশানে যায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উনিশশো সালে আওয়ামী লীগের উত্থান ঘটে নাটকীয়ভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জোয়ারে তখন দেশ ভাসছে জনমনে ধারণা তৈরি হয় যে এই দলটি শীঘ্রই ক্ষমতায় যাবে অনেক স্থানীয় দুর্বৃত্তরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভিড়ে যায় এ সময় আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে অন্য দলের কর্মী সমর্থকদের কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চীনপন্থী গ্রুপগুলো এ ধরনের সংঘর্ষে জড়ায় এতে আওয়ামী লীগের কিছু নেতাকর্মী নিহত হন কমিউনিস্টদের কারো কারো চোখে আওয়ামী লীগের লোককে খুন করা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় তাদের চোখে আওয়ামী লীগ হল জাতীয় শত্রু আওয়ামী লীগ বরাবরই কমিউনিস্ট বিরোধী কমিউনিস্ট শিবিরের নানা দল উপদলের মধ্যে যে তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তা নিয়ে আওয়ামী লীগের মাথা ব্যথা ছিল না তাদের কাছে সব কমিউনিস্টই সমান তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ ধারণা বা পারসেপশন হল এই যে এরা গণতন্ত্র বিরোধী সন্ত্রাসবাদী এবং এরা মানুষ মেরে বিপ্লব করতে চায় একাত্তরের আটই জানুয়ারি প্রচারিত পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিবৃতির একটি অংশ ছিল এরকম উদ্ধৃতি শুরু পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিয়ারা সাফল্যজনকভাবে পূর্ব বাংলার বুকে সর্বপ্রথম সূর্যসেনের দেশ চট্টলায় এবং সন্ন্যাস বিদ্রোহ দেশ মমিনসিংহে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করেছে এবং বিপ্লবের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে উনিশশো সত্তরের পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার বিকাশে সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্তরে এখন প্রবেশ করেছে উদ্ধৃতির শেষ একটি হত্যাকাণ্ড আরেকটি হত্যাকাণ্ড ডেকে আনে আওয়ামী লীগের লোকজনও ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় তাদের পাল্টা হামলায় কয়েকটি জায়গায় চীনাপন্থীরা আক্রান্ত হয় খুন খারাবির ঘটনা ঘটতেই থাকে বিষয়টি উঠে এসেছে একটি মার্কিন দলিলে উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াইয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে ঢাকায় শেখ মুজিবের কয়েক দফা বৈঠক হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সংবিধান এবং ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে তারা একমত হতে পারেননি পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে উঠছিল শেখ মুজিব একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার কথা ভাবছিলেন 
তবে তিনি এর ঝুঁকি সম্পর্কে জানতেন এ ব্যাপারে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা চেয়েছিলেন এ নিয়ে তার সঙ্গে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের সঙ্গে কথা হয় আর্চার ব্লাড শেখ মুজিবকে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র এই সংকটের সমাধান চায় তবে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে সমর্থন করবে না একাত্তরের আঠাশে ফেব্রুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড শেখ মুজিবের সঙ্গে তার ধানমন্ডির বাসায় দেখা করেন মুজিব ফারল্যান্ডকে বলেন উদ্ধৃতি বাংলাদেশের মানুষ তার পেছনে একাট্ঠা তবে কিছু চরমপন্থী কমিউনিস্ট আছে তারা ইতিমধ্যে তার দলের তিনজন নেতাকে হত্যা করেছে তিনি এর বদলা নিতে বলেছেন তার দলের একজনকে মারলে তিনজন কমিউনিস্টকে হত্যা করা হবে এবং এটা বাস্তবায়ন করা হয়েছে তিনি অনেক বছর পাকিস্তানের জেলে বন্দি ছিলেন যদি দেশের ঐক্য ধরে রাখা না যায় তাহলে তিনি গুলির মুখোমুখি হতে পিছপা হবেন না তাকে যদি আবারও জেলে নেওয়া হয় কিংবা যদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তবু তিনি জনগণের দেয়া ম্যান্ডেট থেকে সরে আসবেন না তিনি বিচ্ছিন্নতা চান না তিনি চান একটি কনফেডারেশন যেখানে বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা পাবে উদ্ধৃতি শেষ শেখ মুজিব আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চেয়েছিলেন ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন উদ্ধৃতি শুরু পশ্চিম পাকিস্তানিরা কি জানে না যে কেবল আমি পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচাতে পারি পাকিস্তানেরও যদি যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আমি ক্ষমতা হারাব এবং মাওবাদী নকশালপন্থীরা আমার নামে এদেশে ঢুকে পড়বে আমি যদি বেশি ছাড় দেই আমি আমার কর্তৃত্ব হারাবো আমি একটা কঠিন সংকটে পড়েছি উদ্ধৃতি শেষ চীনাপন্থী কমিউনিস্টরা ছিল কঠোর আওয়ামী লীগ বিরোধী আওয়ামী লীগেরা ছিল কঠোর কমিউনিস্ট বিরোধী রাজনীতির মাঠে সংঘাতের একটা জমি তৈরি হয়েছিল এই সংঘাত পরের বছরগুলোতে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন একাত্তরের তেসরা মার্চ ঢাকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে পরিষদের কাজ হল একশো দিনের মধ্যে একটি সংবিধান তৈরি করা কিন্তু ভুট্টো পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন ফলে তৈরি হয় আরেকটি অচলাবস্থা পয়লা মার্চ এক বেতার ঘোষণার মাধ্যমে তেসরা মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয় এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় ঢাকায় জনতা রাস্তায় নেমে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা করে দেয় দোসরা জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্রলীগের এক সমাবেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলা হয় ওই সময় সব আলোচনার কেন্দ্রে শেখ মুজিব সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কি বলেন কি করেন কি নির্দেশনা দেন দোসরা মার্চ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয় এর শিরোনাম ছিল শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের একটি খোলা চিঠি সেই প্রচারপত্রে বলা হয় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত করেই ছয় দফার অর্থনৈতিক দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব পূর্ব বাংলার ওপর পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলা প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্যই সাত কোটি মানুষ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে প্রচারপত্রে শেখ মুজিবের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরা হয় এক পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে এবং জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নেতা হিসাবে স্বাধীন গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিন দুই কৃষক শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপন সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির প্রতিনিধি নিয়ে পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন প্রয়োজনে সরকারের কেন্দ্রীয় দপ্তর নিরপেক্ষ কোনো দেশে নিয়ে যান তিন এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানান এই উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন এবং শহরে ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতম ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানান চার সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় মুক্তি পরিষদ বা জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করুন এবং পাঁচ প্রকাশ্য ও গোপন শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে লড়াই করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এই আহ্বানের সঙ্গে যুক্ত হয় তেরো দফা কর্মসূচি যা ছিল একটি রাজনৈতিক দল বা সরকারের ম্যানিফেস্টোর মতো যেমন 
জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের নাগরিক অধিকার বাতিল করা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা সংখ্যালঘুর সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়ন করা ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবি দাওয়া মেনে নেয়া ইত্যাদি প্রচারপত্রের শেষে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এই আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবেন অন্যথায় পূর্ব বাংলার জনগণ কখনোই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না এটি ছিল একটা প্রচারপত্র যাকে প্রচলিত অর্থে খোলা চিঠি বলা হয়ে থাকে এটি আওয়ামী লীগের কাছে পৌঁছানো হয়েছিল বলে জানা যায় কতজন কত কিছুই তো বলেন বক্তব্যে সার্বস্ত থাকলে তা গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার একটি চেষ্টা করা হয় এদেশের রাজনীতিতে দলগুলোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বৈঠক ও সমঝোতার অনেক নজির আছে শ্রমিক আন্দোলন কখনোই আওয়ামী লীগের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় বৈঠকের কথা ভাবেনি প্রচারপত্র দিয়েই তারা কাজ সেরেছে নিজ দলের কাছে এই প্রচারপত্রের দালিলিক মূল্য হয়তো আছে কেননা এর মাধ্যমে এই দলের ওই সময়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় কিন্তু সবাইকে নিয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়তে হলে তো একসঙ্গেই বসতে হবে এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলন সব দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটি অস্থায়ী সরকার ও জাতীয় মুক্তি পরিষদ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে অথচ তারা এ যাবৎ অন্য সব দলকে সংশোধনবাদী নয়া সংশোধনবাদী চক্রান্তকারী ও জাতীয় শত্রু হিসাবে গণ্য করেছে প্রশ্ন জাগে এসব কি শুধুই কথার কথা নাকি তারা তাদের আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছিল পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে অপারেশন সার্চ লাইট এটাই পরে ক্র্যাকডাউন নামে পরিচিতি পায় অতর্কিত হামলায় অনেকেই হতাহত হয় শেখ মুজিব তার বাসা থেকে গ্রেফতার হন রাত একটা তিরিশ মিনিটে শুরু হয় বাঙালির প্রতিরোধের যুদ্ধ রাজনৈতিক নেতারা অনেকেই এই সময় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন দশই এপ্রিল শিলিগুড়ির একটি বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুদ্দিন আহমেদের ভাষণ প্রচার করা হয় ঘোষণা করা হয় তাকে প্রধানমন্ত্রী করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছে সতেরোই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী অখ্যাত বৈদ্যনাথতলা গ্রামে বাংলাদেশের একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি তথা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজুদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয় বৈদ্যনাথতলার নাম করা হয় মুজিবনগর পরে বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তরে স্থানান্তরিত হয় কলকাতার আট নম্বর থিয়েটার রোডের একটি বাড়িতে এই সরকার পরিচিত হয় নানান নামে মুজিবনগর সরকার অথবা প্রবাসী সরকার অথবা অস্থায়ী সরকার পঁচিশে মার্চের পর পরিস্থিতি আমুল পাল্টে যায় বাংলাদেশ সরকার গঠনের ফলে তৈরি হয় নতুন এক বাস্তবতা পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন বিশে এপ্রিল একটি বিবৃতি প্রকাশ করে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে ও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সেই বিবৃতিতে বলা হয় বিবৃতি শুরু পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী জনসাধারণের ওপর পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও হত্যা ও ধ্বংসলীলা শুরু করে লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নিরাপরাধ জনসাধারণকে হত্যা করা হয় আহত করা হয় ও প্রাণভয়ে সর্বস্ব পরিত্যাগ করে তারা গ্রামে যেতে বাধ্য হয় তবু তারা অসীম আত্মত্যাগ ও বীরত্বের সাথে প্রায় নিবিড়ভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে রক্তের ঋণ তারা তুলবেই এই পর্যায়ে শেখ মুজিব ও তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একক সরকার গঠনের কথা ভারতের বেতারে শোনা যায় পূর্ব বাংলার জনগণ ও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মনে করে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বকারী সরকারের নিম্নলিখিত সর্বনিম্ন সুনির্দিষ্ট নীতিসমূহ পালন করতে হবে এক এই সরকার অবশ্যই একটি কোয়ালিশন সরকার হবে যেখানে সংগ্রামরত প্রকাশ্যে ও গোপনে কর্মরত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি গোষ্ঠী ব্যক্তি ধর্মীয় ভাষাগত উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে দুই এ সরকারের উচিত সর্বস্তরে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রাম পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য পারস্পরিক স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার ভিত্তিতে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট স্থাপন করা এবং তিন মুক্তিফ্রন্ট কর্তৃক পূর্ব বাংলার পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য গণযুদ্ধের পদ গ্রহণ করা ও তাতে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকা বিবৃতি শেষ এই বিবৃতিতে আরও বলা হয় এই নীতিগুলো গ্রহণ না করলে 
জনগণের সত্যিকারের মুক্তি আসবে না এবং এসব বাদ দিলে মুক্তি সংগ্রাম হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত প্রতি বিপ্লবী একটি সংগ্রাম এর ফলে পূর্ব বাংলা হবে সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সম্প্রসারণবাদের উপনিবেশ এবং এ সরকার হবে এদের পুতুল সরকার পূর্ব বাংলার জনগণ এক ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তে আরেক ঔপনিবেশিক শোষণের জালে আবদ্ধ হতে চায় না এ শর্তগুলো না মানলে শ্রমিক আন্দোলন এ সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে না বিবৃতিতে আরও বলা হয় এই নীতিগুলো গ্রহণ না করলে জনগণের সত্যিকারের মুক্তি আসবে না এবং এই সব বাদ দিলে মুক্তি সংগ্রাম হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত প্রতি বিপ্লবী সংগ্রাম এর ফলে পূর্ব বাংলা হবে সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের উপনিবেশ এবং এ সরকার হবে এদের পুতুল সরকার পূর্ব বাংলার জনগণ এক ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তে আরেক ঔপনিবেশিক শাসনের জালে আবদ্ধ হতে চায় না এ শর্তগুলো না মানলে শ্রমিক আন্দোলন এই সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে না পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা সাহসী হন দৃঢ়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করুন জাতীয় শত্রু খতম করুন জাতীয় মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলুন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করুন এই শিরোনামে আরেকটি প্রচারপত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় আওয়ামী লীগ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে তাদের নেতারা নিষ্ক্রিয় হয়েছে বা পালিয়ে গেছে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগায়নি তাদের ব্যর্থতা ও দেউলিয়াপনা এখন স্পষ্ট প্রচারপত্রে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলা হয় এ অবস্থায় বিস্তীর্ণ গ্রাম এলাকার পূর্ব বাংলা প্রজাতন্ত্রের সরকার কায়েম করা জাতীয় শত্রু খতম করা এবং জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে থেকে জাতীয় মুক্তিবাহিনীর সদস্য সংগ্রহ করে তাদের সশস্ত্র করতে হবে এই বাহিনী গ্রাম ও ছোট শহর দখল করে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবে গ্রাম দখল করে জনগণের মধ্যে থেকে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার নীতির সঙ্গে উনিশশো তিরিশ ও উনিশশো চল্লিশের দশকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতির সঙ্গে মিলে যায় কিন্তু এ দেশে গ্রাম দখল করে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করে টিকে থাকা সম্ভব কি না এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চীনের বিশাল ভূখণ্ডের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোর পক্ষে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে প্রকৃতিগতভাবে টিকে থাকার যে অনুকূল পরিবেশ ছিল পূর্ব বাংলায় তা আদৌ সম্ভব কি না তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সিরাজ সিকদার ঢাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ শহর ছেড়ে আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ছুটছে অনেকেই যাচ্ছে সীমান্তের দিকে সিকদার মাদারীপুর হয়ে বরিশাল পৌঁছান আঠারোই এপ্রিল সঙ্গে গাইড কালো মুজিব বরিশাল অঞ্চলে পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের অনেক নেতাকর্মী ছিল এই জেলার সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন রামকৃষ্ণ পাল দলের মধ্যে তিনি মাহাতাব নামে পরিচিত ছিলেন আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেন সেলিম শাহ নামাজ তার দলীয় নাম ফজলু মাহাতাব ফজলু ও কালো মুজিবকে নিয়ে শিকদার যান ঝালকাঠি সেখানের বিস্তীর্ণ পেয়ারা বাগান দেখে তিনি উৎসাহী হন মনে হল এ এলাকা গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ ঘাটি হতে পারে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ চাল ডাল তেল লবণ ইত্যাদি নিয়ে অনেকগুলো নৌকাসহ পেয়ারা বাগানে ঘাটি গড়েন তিরিশে এপ্রিল পেয়ারা বাগানে জন্ম হল শ্রমিক আন্দোলনের জাতীয় মুক্তিবাহিনী পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তেইশে এপ্রিলের প্রচারপত্রে জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠনের আহ্বান ছিল এবার তা বাস্তবায়ন হল মুক্তিবাহিনীর একটি কাঠামো তৈরি হল সাত বা নয়জনকে নিয়ে একটি সেকশন তিনটি সেকশন নিয়ে একটি স্কোয়াড তিনটি স্কোয়াড নিয়ে একটি প্লাটুন গঠন করা হল একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড শিকদার এখানে নিজেই প্রধান সহকারী মাহাতাব ও ফজলু ঝালকাঠি ও বানারিপাড়া সরুপকাঠি ও কাউখালি থানার বাষট্টিটি গ্রাম নিয়ে এই পেয়ারা বাগান ভিমরুলিতে স্থাপন করা হল সদর দপ্তর সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা হল শিকদার নিজেই প্রশিক্ষণে তত্ত্বাবধান করেন গেরিলাদের জন্য তৈরি হয় আচরণবিধি মাওয়ের যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা নিবন্ধ থেকে হবুহু তুলে দেওয়া হয় আচরণবিধি যা ছিল এরকম এক সকল কাজে আদেশ মেনে চলুন দুই জনগণের কাছ থেকে একটি সুই সুতো নেবেন না 
तीन दखल करा सब जिन फिरत दीते हैं छिल आठटी धारा से आठटी धारा हल एक भद्र भाव कथा बोल दई न्याज मूल्य बेचा कना कर तीन धार करा प्रति जिन फिरत दिन चार को जिन नष्ट कर ले क्षतिपूरण दिन पाँच मानुष के मारबें ना गालमंद करबें ना छय फसल नष्ट करबें ना सत नार संगे अशोभन आचरण करबें ना आठ जुद्धबंदी संगे खराब व्यवहार करबें ना पेयरागान घाटी के घिरे एलिकाटी आठटी सेक्टर भाग करा मुनिर मोर्शिदे देव विवरण जाना जाए सेक्टरगुलर आलदा नाम प्रत्येक सेक्टर एक जो राजनैतिक कमिशार और एक जो कमांडर हिसाब से दायित्व पान ता हलन एक कीर्तिपाशा अंचल राजनैतिक कमिशार पंडित ओरफे नजरुल इसलम कमांडर भवरंजन दुई शत दस काठी सेक्टर राजनैतिक कमिशार आलिम ओरफे हिरु कमांडर मनसूर तीन आटघर सेक्टर राजनैतिक कमिशार आताउर ओरफे खोर्शेद आलम कमांडर आनिस चार बाउघाटी सेक्टर राजनैतिक कमिशार आसाद कमांडर आनिस पाँच पश्चिम जलवाड़ी राजनैतिक कमिशार फुकु चौधरी कमांडर श्यामल छय कुरियाना सेक्टर राजनैतिक कमिशार रेजाउल कमांडर मानिक सत आता सेक्टर राजनैतिक कमिशार फिरोज कबीर कमांडर मिलू आठ पूर्व जलवाड़ी सेक्टर राजनैतिक कमिशार मान्नान कमांडर शाहजहान पाकिस्तानी सैन्य संगे युद्ध अपेक्षा करते हैं तर आओ एक सप्ताह सत ही मे कीर्तिपाशा नदी पेड़ पाकिस्तानी एक दल लंच जुगे से प्रवेश कर सारा दिन आगुन दिए ग्राम जालिए और लुटपाट कर फिर पथे शत दस काठी एलिकार शिकदार नेतृत्व सबग सेक्टर गेरिलारा तर एक जुगे हमला चालाय अतर्कित आक्रमणे चौबीस जन पाकिस्तानी सैन्य निहत और अनेक सैन्य आहत है तर अनेक अस्त्र गेरिला दखले आसे दोसरा जून पाकिस्तान बाहन पेयरा बागान के घर फेले तेसरा जून पेयरा बागने एक सभाय पूर्व बांगला श्रमिक आंदोलन अवलुप्त है पूर्व बांगला सरबरा पार्टी नामे नतून दल आत्मप्रकाश घटे पेयरा बागने समबेत नेताकर्मी मध्य जरूरी भित एक आयव्य कमिटी बनाना है सिराचिकदार आयव्य हन कमिटी सदस्य मध्य छें सामीउल्ला आजमी ओरफे ताहेर सेलिम शाह नवज ओरफे फजलू रामकृष्ण पाल ओरफे महत जहानारा हाकिम ओरफे राहेला झालकाठर मुजिब पेयरा बागान नहीं सीरा सिकदार आवेग अपरिसीम एट पूर्व बांगलार सरबहरा पार्टी आतुर घर एखने शुरू हो मुक्तिजुद्धे तर प्रथम प्रतरोध यही स्थिति नहीं सिकदार लिखलें पेयरा बागान महान पेयरा बागान नाम दीर्घ कवित जार पंक्तिगुलो ए रकम तुम्हरा कि देखे पेयरा बागान शुने भीमरुलि डुमुरिया आटघर कुरियानार नाम रतर अंधकार खाल बे गेरिला नौका निःशब्दे चले जाए शत्रुर अपेक्षा एम्बुस पति पेयरा गाचर झोपे ढाका खालगुलो चमत्कार ट्रेंच एर मे गोपन आस्ताना युद्धरत गेरिला सन्धाय हाजिर है कैडर स्कूले युद्ध और संगठन पार्टी क्लस मन है बांगलार येनान पेयरा बागान पेयरा बागान गणजुद्धे महान उपाख्यान ड्रेस रिहार्सल सशस्त्र प्रतरोध एवं विप्लव तक तरुण मन क्रेज एर एक आलम तज बेगम डाक नाम छवि मुक्तिजुद्ध जख शुरू है छबिर बयस तक षोलो पर क्लस नाइने तर बड़ भाई फिरोज कबीर पूर्व बांगला श्रमिक आंदोलन संगठक दले नाम तारेक भाई और तर बंधु मुक्तिजुद्ध गल्प शुने छवि युद्ध करार आग्रह देखानी शुने पाकिस्तानी सैन्य मेरे जोर को धरे नहीं जाए सिद्धान निले पाली बेड़ान चे युद्ध कराई उत्तम एभवे छवि गलन एक जन मुक्तिजोधा फिरोज कबीर बंधु एक जन सेलिम शाह नवज दू जन सहपाठी एक ही दल करें दले नाम फजलू यही दले भिड़े गलन छवि नाम हल मिनु फजलूर संगे मिनुर प्रेम भलोबासा हल रणांगण विय हल तर 
ছবির কথা জানা যায় একাত্তরের আঠাশে মে ক্যাম্পে গুলি শব্দ আর বারুদের গন্ধের মধ্যেই বিয়ে হলো আমার বর সহযোদ্ধা সেলিম শাহনাওয়াজ সহযোদ্ধারা বেশ আনন্দ ফুর্তি করে ফুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে একাত্তরের তেসরা জুন পেয়ারা বাগানের কুড়িয়াখানায় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি পার্টির গেরিলারা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করছেন যুদ্ধের প্রধান নেতা সিরা ছিকদার দ্বিতীয় প্রধান নেতা হলেন মুজিবুর রহমান তাকে অনেকেই ডাকেন কালো মুজিব নামে তৃতীয় ব্যক্তিটি হলেন ফিরোজ কবির যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন ছবি আমাদের পরবর্তী উপাখ্যান উঠে এসেছে শওকত হোসেন মাসুমের ব্লগে তাকে দেয়া ছবির বিবরণে জানা যায় উদ্ধৃতি শুরু সিরাছিকদারের সঙ্গে আমিও একটা অপারেশনে গিয়েছিলাম সেটি ছিল শরীফকাঠির সন্ধ্যা নদীতে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে আমাদের গেরিলা যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে সেলিম শাহনাওয়াজ ছিলেন আমি প্রথম পাকিস্তানিদের গান বটে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারি আমি যখন গ্রেনেডের পিনটা খুলি তখন আমার বুক ধরফর করছিল কি জানি গ্রেনেডটা যদি আমার হাতেই বিস্ফোরিত হয় হামলায় গানবোটের সব পাকিস্তানি সৈন্য ও তার দোসররা মারা যায় আমার নেতৃত্বেও গেরিলা যুদ্ধ হয়েছিল ঝালকাঠির গাবখান চ্যানেল দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি স্পিডবোর্ড যাচ্ছিল খবরটা আমরা আগেই পেয়েছিলাম ভেবেছিলাম ছয় সাতজন মিলে হামলা চালাব কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করার মতো অস্ত্র আমাদের ছিল না সিরাজ সিকদারের নির্দেশে আমি গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানি গানবোটে গ্রেনেড আর হাত বোমা ছুঁড়ে মারি এ হামলায় গানবোটটি নদীতে ডুবে যায় সব পাকিস্তানি সৈন্য মারা যায় উদ্ধৃতি শেষ ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়তেন গৌরাঙ্গ লাল আইচ যুদ্ধ শুরু হলে তিনি বরিশালে গ্রামের বাড়িতে চলে যান তিনি পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন দলে তার নাম হয় কমরেড চাহিদ পেয়ারা বাগানের প্রতিরোধ যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন পরে তিনি কলকাতা চলে যান নিজের নাম ছোট করে লিখতেন জি এল আইচ এটি পরে জুয়েল আইচে রূপান্তরিত হয় ম্যাজিশিয়ান হিসাবে তিনি প্রখ্যাত হন রাজু আলাউদ্দিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে তার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জুয়েল আইচের উদ্ধৃতি শুরু আমাকে সাতজনের একটা গ্রুপের লিডার করে দেয়া হলো প্রথমে যে যুদ্ধটা হলো কাপড় কাঠি বলে একটা জায়গা ছিল সরুপ কাঠি বানারিপাড়া এবং ঝালকাঠি এই তিন এলাকা নিয়ে একটা বিশাল পেয়ারা বাগান ওই পেয়ারা বাগানের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে একটা ছোট্ট নদী একটা গ্রামের নাম ছিল কাপড় কাঠি ওই সময় নদীটিকে কাপড় কাঠি নদী বলতাম ওইখানে পাঁচ শত গজের মতো জায়গায় ছয় সাতটা ইউনিট একত্রিত হলাম একজন সিনিয়র লিডারের হাতে সংকেত দেওয়ার জন্য রইল বাসি আমাদের প্রত্যেকের হাতে কিন্তু প্রাচীন থ্রি নট থ্রি রাইফেল আর ওদের হাতে মেশিন গান শেল যুদ্ধ যে কি ভয়াবহ হতে পারে আমরা জানলাম ওই পাঁচশো গজের মধ্যে আমরা আলাদা আলাদা ইউনিট নিয়ে অবস্থান করলাম আমাদের ঘর পুরাতে মানুষ মারতে ওরা আসত সকালে সকালে আমরা ওদেরকে আক্রমণ করব না যেহেতু আমরা গেরিলা যুদ্ধ করছি তাই ওরা যখন দুর্বল থাকে তখন ওদেরকে আঘাত করার আমাদের আসল সময় আমরা অ্যাম্বুশ করে রেখেছি ওরা আসত কাঠের লঞ্চে আমরা ওটাকে বলতাম ঘর পোড়া লঞ্চ ওরা যখন জাহাজ থেকে নেমে গেল তখন আমরা পজিশন নিয়ে বসে থাকলাম কারণ ঘরটার পুড়িয়ে মানুষ মেরে ঠিক বিকেলে ওরা ঠিকই আসছে যখন সূর্য ডুবে যাবে গানবোট সহ অনেক কিছু সেখানে আছে আমরা যেহেতু গানবোটের সঙ্গে পারব না তাই আমাদের টার্গেট করলাম ওই কাঠের লঞ্চকে যেটাতে ওরা আসত আমরা তখন আমাদের সিনিয়র লিডার সিরাজ সিকদারের হুইসেলের অপেক্ষায় আছি তখন কথা ছিল লঞ্চটি যখন আমাদের রেঞ্জের মধ্যে পড়বে তখন আমরা গুলি করব সারেঙ্কে তারপর এলোপাথারি গুলি করব লঞ্চটির গায়ে যাতে সেটি ডুবে যায় লঞ্চটি আমাদের রেঞ্জের কাছাকাছি আসার আগেই আমাদের কারো একজনের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে আসে ওরা তখন কোনো দিক না তাকিয়েই মেশিন গান থেকে ঝাঁকে ঝাঁক গুলি করতে থাকল আমরা তো ঘাবড়ে গেছি লঞ্চটি যাচ্ছিল ভাটির দিকে ইতিমধ্যে লঞ্চ আমাদের ঠিক সেন্টারে এসে পড়েছে আমরা দমাদম গুড়ি করলাম সারেং পড়ে গেছে লঞ্চ ঘুরে গেছে এবার লঞ্চে আমরা যখন গুলি করেছি তখন লঞ্চটি ফেটে উল্টে গেল আর ওরা সাঁতার না জানা কুকুরের মতো হাবুডুবু খেতে লাগল তারপর ওরা কেউ কেউ কাটফাট ধরে উপরে গিয়ে উঠল উঠেই মেশিন গান সেট করে শাঁসা গুলি করতে থাকে 
তখন গধুলি তখনও অন্ধকার হয়নি ওরা কল্পনাই করতে পারেনি যে একটা পেয়ারা বাগানের মধ্যে একদল গ্রাম্য মানুষ এমনটি করতে পারে ওরা প্যানিকের চোটে মেশিন গান চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই এরপর রাত বারোটা কি সাড়ে বারোটার পর ওদের গুলির শব্দ আর পাওয়া যায়নি ওরা ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিল আমাদের পরিকল্পনা হলো সকালে আলো যখন ফুটবে তখন নৌকা নিয়ে ওপারে যাব ওদিকে গ্রামের শত শত লোক মারতে মারতে ওদের চারজনকে ধরে নিয়ে আসছে তাদের এমন পিটিয়েছে যে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না ওদের নিয়ে আমরা গরুর মতো করে রশি বেঁধে গলায় জুতো ঝুলিয়ে হাঁটে হাঁটে ঘোরাব আবার এটাও জানি যে এটা আমরা বেশি দিন করতে পারব না কারণ পাকবাহিনী প্রতি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবে তবে ওরা এত ভয় পেয়ে গেল যে পরবর্তী সাত দিন আর আমাদের এলাকাতে তারা আসেনি এ সময় হলো কি ওই যে সার্সিনার পীর সে কুৎসিত কুৎসিত ফতোয়া দিতে শুরু করল যেমন বলতে শুরু করল যারা স্বাধীনতা চায় তাদের সমস্ত সম্পত্তি এবং বউ মেয়ে এরা হচ্ছে গণিমতের মাল ওই পীরের মাদ্রাসা ছাত্র এবং তার হাজার হাজার মুরিদকে ডেকে আনা হল হাজার হাজার দা দিয়ে পেয়ারা বাগান কাটতে হবে পুরুষ তো তাদের পক্ষেই ছিল চৌকিদার আগে থেকেই কাজ করছিল আর ওই সমস্ত দালালগুলো মিলে তারা কাটতে শুরু করে এরা আমাদের পুরো পেয়ারা বাগান সাফ করে ফেলল আমরা মুক্তিবাহিনী ওখানে আছি জেনে আশেপাশে যত বন্দর আছে সেখান থেকে লোকজন এসে বাঁচার জন্য ওখানে থাকত এই মুহূর্তে আমি একটা কথা বললে লোকজন হয়তো বিশ্বাস করবে না কিন্তু সত্যটা আমি জানি যেহেতু আমাকে বলতেই হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বদ্ধমিটা হল আটঘর কুরিয়ানার এই এলাকাগুলো কারণ ওই এলাকার পাঁচ হাজার মানুষকে মেরে ফেলেছে তারা মাইন্ড ইট নট ফাইভ হান্ড্রেড ইট ইজ ফাইভ থাউজেন্ড পেয়ারা বাগান সাফ করে ফেলল তখন আমরা যে যার মতো নিজের আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করলাম চলে গেলাম সোহালং একদিন এক ভদ্রলোক নাম খলিল হাজরা হুলার হাট থেকে তিনি এসেছেন উনি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন আমাদের তখনকার যিনি এম এন এ ছিলেন ওনার নাম এনায়ত হোসেন খান উনি ওই ভদ্রলোকে পাঠিয়েছেন দেশ থেকে মুক্তিকামী যুবকদের রিক্রুট করার জন্য সোহাঙ্গল থেকে কাউকে পাননি আমাকে পেয়েছিল আমি যাওয়ার জন্য তৈরি হাঁটতে হাঁটতে গেলাম হুলার হাট কচুয়া এরকম করে আশা শুনি তালা কালীগঞ্জ পরে হিঙ্গলগঞ্জে গিয়ে পৌঁছলাম হিঙ্গলগঞ্জ থেকে নামলাম হাসানাবাদ হাসানাবাদে একটা লঞ্চ ছিল আমাদের নিতে পাঠিয়েছিলেন এনায়েত হোসেন খান তার কোনো লঞ্চ ছিল না তবে মঞ্জুর সাহেবের লঞ্চ ছিল আওয়ামী লীগের এম এন এ ছিলেন তিনি লঞ্চের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে তিন গুণ লোক ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে ওখানে আমাদের রিক্রুট করবে উক্তি শেষ যুদ্ধের মাঝে এক সময়ে একটি পর্যায়ে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে সেলিম শাহ নামাজ ও ফিরোজ কবিরের মতভেদ হয় তারা চেয়েছিলেন সিকদার পেয়ারা বাগান থেকে সরে যাক সিকদার চাচ্ছেন সেখানেই থাকতে কিন্তু বিরোধিতার মুখে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন সেলিম ছবি অর্থাৎ ফজলু মিনু সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি সিরাজ সিকদার তিনি এই সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা দেখেননি দেখেছেন মধ্যবিত্তের আবেগ ও যৌনতা অথচ সিরাজ ছাত্র থাকাকালে বিয়ে করেছিলেন গ্রামের অপ্রাপ্ত বয়স্ক গরিব কৃষকের মেয়ে রসনারাকে পরে তিনি রসনারাকে তালাক দিয়ে বিয়ে করেন জাহানারা হাকিমকে বিয়ের আগে তারা দুজনে একত্রে থাকতেন তিনি নিজে এ ধরনের জীবনযাপন করলেও দলের অন্যদের বেলায় এটি তিনি অনুমোদন করেননি ফজলু মিনুর সম্পর্ক তিনি গ্রহণ করেননি যুদ্ধ চলাকালেই সিকদারের সঙ্গে ফিরোজ কবিরের তীব্র দ্বন্দ্ব হয় বরিশাল অঞ্চলে ফজলু এবং ফিরোজ কবির ওরফে তারেকের যথেষ্ট প্রভাব ছিল ফিরোজ তার বহিষ্কারাদেশ মেনে নেননি যুদ্ধ চলাকালেই তিনি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী হন বরিশালের ব্যাপটিস্ট মিশনের লাগোয়া খালের ধারে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করে দিনটি ছিল আঠারোই অগাস্ট মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ কবির নিজের দলের কাছে শহীদের মর্যাদা পাননি তাকে দলের লোক হিসেবে স্বীকার করা হয়নি সর্বহারা পার্টির অনেকের অভিযোগ জাতীয় ঐক্যের ডাক দেওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের অনেক সদস্যকে আওয়ামী লীগের লোকেরা হত্যা করেছে এ ব্যাপারে সর্বহারা পার্টির দ্বিতীয় প্রধান নেতা সামিউল্লাহ আজমিকে হত্যার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় সবার সত্য ছিল পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে কমিউনিস্টদের কোনো কোনো গ্রুপ এই যুদ্ধকে 
দুই কুকুরের লড়াই বলে প্রচার করেছে এবং তাদের হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের হয়রানি ও খুনের অভিযোগও রয়েছে কোথাও কোথাও মুক্তিযুদ্ধের নামে রাজনৈতিক ভিন্ন মতালম্বীদের ওপর হামলা হয়েছে তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং খুনও করা হয়েছে সর্বহরা পার্টি সূত্রে জানা যায় ঢাকার সাভার এলাকায় এরকম একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে সেখানে সর্বহরা পার্টির একটি গ্রুপ সক্রিয় ছিল আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা কাশিমপুর ইউনিয়নের গিয়াসউদ্দিন ওরফে গেসু চেয়ারম্যান আলোচনার আহ্বান জানালে সর্বহরা পার্টির কয়েকজন গেরিলা তার কাছে যান এদের নেতা ছিলেন সামিউল্লাহ আজমি সামিউল্লাহ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে ছিলেন বরিশালে পরে তিনি ঢাকায় চলে আসেন দলে তার নাম ছিল তাহের তিনি সাইদ পলাশ খোকন এনায়েত মনীন্দ্র সহ কয়েকজনকে নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে যান অভিযোগ আছে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাদের হত্যা করা হয় তাদের সন্ধানে পার্টি থেকে পরপর দুজন কুরিয়ার পাঠানো হলেও তাদের কেউ হত্যা করা হয় ঘটনাটি ঘটে একাত্তরের অগাস্ট মাসে আরেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল টাঙ্গাইলে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুরের নজরুল ইসলাম পাবনা টাঙ্গাইল অঞ্চলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন একাত্তরের শেষ দিকে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন তাকে নির্যাতন করে টাঙ্গাইল জেলে পাঠানো হয় ১৬ ডিসেম্বরের পর তিনি ছাড়া পান কিন্তু কাদেরিয়া বাহিনীর লোকেরা তাকে টাঙ্গাইল শহরে আটক করে বিন্দু বাসিনী স্কুলের মাঠে অনেক লোকের সামনে নকশাল অভিযোগে কাদের সিদ্দিকি তাকে বেয়নের দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেন বলে সর্বহারা পার্টি সূত্রে জানা গেছে তাহের ওরফে সামিউল্লাহ আজমি শুরু থেকেই ছিলেন সিরাজ সিকদারের রাজনৈতিক সহযাত্রী তার নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সিরাজ সিকদার বিচলিত হন সামিউল্লাহকে নিয়ে সাভারের মাটির লাল নামে সিরাজ সিকদার একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন শিকদার পরে কবিতাটিতে সুর দিয়ে গান তৈরি করেছিলেন তার কয়েকটি লাইন ছিল এরকম বারবার ঘুরে ফিরে মনে পড়ে তোমাদের কথা এক সাথে বা একলা সাভারের লাল মাটি ছোট ছোট টিলা শাল কাঠের বন এখানে ছড়িয়েছিলে প্রতিরোধের বন্হি শিখা লাল হয়ে উঠেছিল দিগন্ত সূর্যের প্রতীক্ষায় কিন্তু কালো মেঘে ঢেকে গেল আকাশ সাভারের লাল মাটি আরও লাল হল তোমাদের পবিত্র রক্তে কমরে তাহের উত্তর প্রদেশ থেকে এসে তুমি হলে বাংলার নরম্যান বেথুন একাত্তরে এদেশের উপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছেন নির্যাতিত হয়েছেন অগণিত মানুষ স্বজন হারিয়েছে অনেক পরিবার সিরাজ সিকদারের পরিবার তার মধ্যে একটি সিরাজ সিকদারের বড় ভাই বাদশা আলম সিকদার বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে সি অ্যান্ড বি ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিয়েছিলেন তিনি রংপুরে ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ নিয়েছিলেন একাত্তরের পঁচিশে এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে বাসা থেকে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায় তিনি আর ফেরত আসেননি এমনকি তার মৃতদেহও খুঁজে পাওয়া যায়নি বাদশালম সিকদারকে যেদিন ধরে নিয়ে যায় সিরাজ সিকদার সেদিন মুক্তিযুদ্ধের ঘাটি বানাতে বরিশালের পেয়ারা বাগানে ঢোকেন মুক্তিযুদ্ধের বলি বাদশা আলমের কথা খুব কম লোকই মনে রেখেছে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তিনি থেকে গেছেন অপাঙ্কেও